ಎಲ್ರಿಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನೀವು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಕೂರ್ಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಉಪೇಂದ್ರ ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬೇಜಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ವಿ ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ತಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಈ ಪೂಜೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವಾಗಿ ಆ ದೈವ ಕಳೆ ಅನ್ನೋದು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಸರಾ ಅನ್ನೋದು ಹೌದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಒಂದ್ ಹಬ್ಬ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೆನಪುಗಳು ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಾಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಭಾಗ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಟು ಈ ನೈವೇದ್ಯಗಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಥರ ವಿಶೇಷ ಪಂಡಾಲ್ಸು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಪಂಡಾಲ್ ಹಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಿನ ನೋಡೋದು ಸೊ ತುಂಬ ನೆನಪುಗಳು ಇದೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ದಸರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ನೈನ್ ಡೇಸ್ ಹೌದು ಹೌದು ಒಂದೊಂದು ದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆ ದೇವಿಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೌದು ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ನೈನ್ ಡೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ದಿವಸ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವಿ ಅಮ್ಮ ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಇಡ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಡೇಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವಿನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳೇ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸೀರೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಜೆ ತಿರ್ಗಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಬರಬೇಕು ಆ ನೈವೇದ್ಯ ನಾವು ಇಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಜೆ ಅದೇ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ವೆಜ್ ಫುಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಲೈಕ್ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಲೈಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಹಾಳು ಆ ಥರ ಅಂಟಿಲ್ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಷ್ಟು ಇನ್ನು ಶೂಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು ನೈನ್ ಡೇಸು ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈ ಪೂಜೆ ಅದು ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಬಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ನಾವು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇವರು ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸೊ ಕೆಲವು ಸತಿ ನನಗೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಏನೋ ಏನೋ ಶಿ ಓನ್ಲಿ ಡಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದೇವಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ನನ್ನ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾ ಲೈಕ್ ಆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಶೀಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಸೊ ಈವನ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗಾಗಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆನರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಪೂಜಾ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹಬ್ಬ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಲ್ಲು ಹೇಗೆ ಈ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ದೇವರನ್ನ ನಂಬೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇದೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಮ್ ನಂದು ದೀದ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಅವರಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಟ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವರು ಶನಿ ದೇವ್ರದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಟೆರೆಸಲ್ಲಿ ನನಗೇನೋ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ನಾವು ಅಮೇರಿಕನ್ನ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಟೆರೆಸಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಏರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾನು ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ದಿದಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಪೂಜಾ ಅವ್ರ ಪೂಜಾ ಮುಗಿಯೋಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸಿದ್ದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಟೆರೆಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಚೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಈ ದೇವ್ರದ್ದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಪೂಜಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೇ ಅದರದ್ದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನು ರಿಚುವಲ್ಸ್ದು ಏನು ಅದರದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಈ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ನನಗೆ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡಿರೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರೂದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಶಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ರೂ ಒಳಗೆ ದೇವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆದಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ರಿಗೆ ಒಂದು 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 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಬೆಟರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯುಷ್ಗೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಆಯುಷ್ದು ಮನೆ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ಜನ್ವಾರ್ ಸೆರೆಮನಿ ಉಪನಯನ ಸೊ ದೆನ್ ಹೀಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಡಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಬಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೋಮದು ಒಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓಪನ್ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈವನ್ ಅತ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡು ಅದನ್ನು ಅವತ್ತು ತುಂಬ ಕೆಲವು ಸತಿ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಪೂಜಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ನೀನು ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದೆ ದಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ದೇವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ದೇವಿ ಕಾಲಿಮಾನ ಸೊ ಇದು ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಅನ್ನೋ ಥರ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಇಟ್ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅದೇ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಸ್ವೀಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಾಯಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಬ್ಬಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಳಿಗೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಪಾಯಸ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಬೆಂಗಾಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಈ ನೈವೇದ್ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲ್ಪೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರವೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ರಬ್ಡಿ ಜೊತೆ ತಿಂತಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೊ ವೆಟ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಮೂನ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಾಸುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆದರೂ ನನಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಅವರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಟ್ ನನಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಆಡಿಯನ್ಸು ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಜೊತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮೂವಿ ಸೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಅವರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪೇಂದ್ರವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ದಟ್ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮದುವೆ ನಂತರ ಇಟ್ ಮೀ ಅ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬಟ್ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಶೋ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಅವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಧ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ 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 ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಎಫರ್ಟು ಬಟ್ ಅವರು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರದ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸೊ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಕಲಿತೀನಿ ಬಟ್ ನೀನು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಸೊ ಟೂ ವೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅದು ಸರಿ ಸರಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಐ ತಿಂಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಏಜ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನೇನೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅವರು ಲೈಕ್ ನಗ್ಬೋದಾಯಿತು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಕಿಂಡಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು ನೀನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಯುನೋ ಲೈಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯುನೋ ಒಂದ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದ್ ಗಾದೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಭಯ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಭಯ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ನಾನು ಏನೋ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಬ್ಬ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬ ಐ ತಿಂಕ್ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ಮದುವೆ ನಂತರ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬಟ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಅವ್ರ ಊರು ಸೊ ಕುಂದಾಪುರಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಕ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಮನೆ ದೇವರು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆಗುಡ್ಡ ವಿನಾಯಕ 
ಎಲ್ಲರೂ ಮೆನ್ ವುಮೆನ್ ಎಲ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯುನೋ ನಾವು ಅದೊಂದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಾದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸೋದಿದೆಯಲ್ವಾ ಸಿ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಬದ ಅದು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದೆಯಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸು ಅದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೊ ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ದಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ನಾನು ಎವರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತರಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಎಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವ್ರ ಸತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ಅವ್ರ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷ ನಾನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆ ಕನಸು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀಪಲ್ ಥರ ಇರ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಜೀವನ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಲೈಕ್ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೀವನ್ ಬಟ್ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಓದಿದಾಗ ಅಥವಾ ಜನರಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗಿದಾಗ ಆವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಪಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಯ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೂವಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಕ್ಕತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಯಾ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಏನೋ ಅದು ಏನೋ ಆಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಬಟ್ ಅದೇ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೂವಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಸೊ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಆ ಥರ ರೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೇ ಸೊ ರೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೆಂಗೂ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯ
ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಥರ ಮೂವಿ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈ ಮೂವಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬೇಜಾರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ಮೌನವಾಗಿರೋರು ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ಮೌನವಾಗಿರೋರು ರಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಯಾ ದಟ್ ಸುಪಿ ಉಪಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಲವ್ ಈ ಥರ ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಸಿನಿಮಾಗು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮದುವೆಗಿಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದು ಸಿ ಯಾವುದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬರೆಯುವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಥರ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಎನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆ ಟೈಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಮೂವೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಯುನೋ ಯುನೋ ಆ್ಯಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಯು ರೈಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಯುನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮೂವಿ ಅವಾಗ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು ಲಾಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕ್ಯಾರವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ರಾಮ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಐ ರಿಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಇಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ನನಗೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ಸು ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಎನ್ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಒನ್ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇ ಹೂವೇ ಇದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಸೊ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಹೋಗಿದಾಗ ಸೊ ಯಾ ಅದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಏಜ್ ಅವಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದೆ ಅದು ಅದು ಖಂಡಿತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ
ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಾಗೆ ಉಗ್ರ ಅವತಾರ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮೂವೀಸ್ ನನ್ನ ಫಿಫ್ಟಿಯತ್ ಮೂವಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫೀಮೇಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ದ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ ಅದು ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಹಾರರ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇದೆ ಲೋಹಿತ್ ಜೊತೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಾರರ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮೂವಿ ಇದೆ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಿ ಹುಳಿಗೆಮ್ಮ ಕರ್ತಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ ಇಂಥ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಗ್ರ ಅವತಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ವೈರಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ನಡುವೆ ಇಷ್ಟು ನಡುವೆ ಈಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳೇ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಉಗ್ರ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಾಯ ಈ ಥರ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಸಲ್ ಟೋನಿಂಗ್ ಜಿಮ್ ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ದಿವಸ ರೋಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ರೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ರೋಪಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಲೋ ರೋಪಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕಲಿತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಬಲ್ ಇಲ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಅದು ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸೊ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲೇಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಮೆನ್ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ದೇ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಭಯ ಪಟ್ಟು ಆ ಥರ ಬೇಡ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರನೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮೂವೀಸ್ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಮೂವೀಸ್ ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸನ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಓಪನ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಲೈಕ್ ಹೌ ಗ್ರಾ ಆ ಥರ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಐ ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ಮೈಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಈ ಥರ ಮೂವೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಇದು ಮೂವೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಮೂವೀಸ್ ನಾವು ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೊದಲಿಂದಾನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ